欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意被私生性骚扰，只有大家想不到。没有他们做不到。在娱乐圈中，明星与粉丝之间的关系一直是备受关注的话题。然而，当这种关系超越了正常的范畴，变成了对明星个人生活的侵犯和骚扰，那么就需要引起我们的深思。近期，程毅身边的私生问题愈演愈烈，已经严重影响到他的日常生活。这不得不让我们重新审视明星与粉丝之间的界限。据报道，程毅身边的私生数量惊人，他们不仅在剧组、活动现场跟踪程毅，甚至通过各种手段获取他的家庭住址，导致程毅不得不频繁更换住所。更令人震惊的是，程毅的电话号码多次被私生获取，甚至在他更换号码后不久。私生又能查到新的号码，这些行为不仅侵犯了程毅的隐私权，更是对他人身安全的威胁。除了这些日常生活中的骚扰，程毅还遭遇过更为恶劣的行为，例如曾有私生借送外卖之名，深夜敲打程毅的酒店房门，幸亏当时团队成员在场，才避免了可能的危险。此外，程毅还收到过私生寄来的内衣、内裤等个人物品，甚至有人在他的车上安装追踪器和监听器。这些行为已经远远超出了粉丝对偶像的喜爱，变成了对个人隐私的侵犯和人身安全的威胁。面对如此严重的私生问题，程毅的公司却似乎没有给予足够的重视，在日常出行中，并没有为程毅增加安保人员。这无疑加剧了他的安全风险。而程毅在横店的住所信息被私生得知，甚至有富婆私生专门购买与他同一小区、同一栋楼，甚至同一层的房子。这些行为让人不禁怀疑，程毅的个人隐私保护是否到位？明星与粉丝之间应该是一种健康、积极的关系，粉丝应该尊重明星的个人生活，保持适当的距离。而明星也应该通过合法途径保护自己的隐私和安全。对于私生问题，除了明星本人和其团队需要采取措施外，整个社会也应该共同努力，加强对个人隐私保护的宣传和教育，让更多人意识到私生行为对明星造成的伤害，从而减少类似事件的发生。总之。明星与粉丝之间的界限需要被重新审视和定义。只有建立起健康、理性的追星文化，明星和粉丝才能共同享受到应有的快乐和尊重。你们觉得呢？